Buonasera, buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessandro e sono anch'io un analfabeta funzionale. O mi comporto come tale, qualche volta perlomeno. E questa, per quanto possa sembrare strano, era la buona notizia. Quella cattiva è che potreste esserlo anche voi. Potreste diventarlo, vi potreste comportare come se lo foste in determinate situazioni, potreste non accorgervene. Può succedere a chiunque. Come dite? Non ci credete? Ok, allora facciamo così, facciamo un bel esempio pratico in cui magari vi potrete anche riconoscere. Ed eccolo qua, siamo su Whatsapp e Dario Chiocchetta è il mio videomaker, quello che ha reso possibile anche il video che state guardando. All'improvviso mi manda un articolo di Wired che dice cosa cambia nei nuovi termini di servizio di YouTube. Al suo saluto classico, Wella, hai visto, segue una frase che mi inquieta profondamente. Dice YouTube inserisce una nuova tassa sui content creator, è una bella rogna. Ne parliamo in riunione, ma nel frattempo evita di caricare alcunché. In quell'istante qualcosa nella mia mente scatta. Sento già il peso del mio portafoglio che si assottiglia e rispondo con una parolaccia che oscureremo. Non è possibile che continuino a cambiare e incasinare tutto capace che ci tocca pagare uno sproposito con tutti i video che mettiamo. Dario risponde con un po' troppi punti di sospensione. È, è un bel problema, eh? Nell'articolo spiegano tutto dettagliatamente, ma io continuo, ignoro il suo sottile suggerimento e dico che cosa dicono gli altri youtuber? Non ha veramente senso? Dario continua con una sorta di sarcasmo sospetto, disperazione aiosa. Ma io ormai sono come un toro che vede rosso. Finirà che dovremo passare pure noi su Twitch. Che palle! Adesso, appena arrivo in ufficio, provo a scrivere all'assistenza YouTube per chiedere spiegazioni. E da quando dovrebbe entrare in vigore sta cosa? Speriamo non sia pre-retroattiva. Volevo scrivere pure, ma ho anche sbagliato a digitare. Assolutamente. Poi mandami gli screen, dice Dario. Me li mangio! Dario risponde con un mio vecchio video in cui spiego che cosa sia l'analfabetismo funzionale e poi aggiunge magari leggiti l'articolo e fai caso a che giorno è. In quel momento io realizzo che è il primo di aprile. Il mio mondo crolla in un istante, leggo l'articolo, ovviamente nell'articolo non c'è scritto niente e rispondo ma non c'è scritto nulla di tasse o c***o del genere. Ti odio. Puntini puntini. Madonna. Ti ricatterò a vita. Screen immediati. Sei licenziato. Ed eccolo qua. Un analfabeta funzionale, superficiale e distratto caduto come un pollo in una stupida fake news creata dal suo videomaker e partito in quarta con l'indignazione senza neanche aprire il link e leggere l'articolo. Analfabeta funzionale che poi dovrà comprare il silenzio del suo videomaker con un sostanzioso aumento di stipendio e pregherà ogni divinità mai adorata da essere umano che nessuno venga mai a saperlo, finché non deciderà di raccontarlo davanti a tutti ad un TEDx. Bella mossa. Comunque, questo esempio imbarazzante che passerò i prossimi minuti a tentare di rimuovere dalla mia mente ci ha dato, in realtà, un'idea un po' più chiara, un poco più concreta di come stanno le cose. Eh sì, perché spesso non ci è davvero chiaro che cosa voglia dire questo termine, analfabeta funzionale. Dopo averlo visto spiegato in azione, però, possiamo azzardare una definizione più teorica. Se un analfabeta è una persona che da definizione classica non è in grado di leggere, scrivere o fare di conto, l'analfabeta funzionale è chi possiede queste abilità di base, ma non è in grado di applicarle efficacemente alle situazioni e ai contesti della sua vita quotidiana. Fatica a comprendere un testo, da un articolo di giornale a una bolletta, non riesce a distinguere notizie vere da notizie false, è in difficoltà con calcoli elementari, possiede scarse competenze nell'uso degli strumenti informatici, ha delle conoscenze, certo, riguardo al mondo, ma estremamente superficiali e legate unicamente al suo contesto, alla sua esperienza di vita, a quello che vede intorno a sé. Manca di senso critico, di capacità di astrazione, non riesce a valutare e sfruttare le informazioni di cui entra in possesso per raggiungere i suoi obiettivi. Le subisce. Un po' di statistiche, giusto per deprimerci tutti insieme. Dati del 2016. In Italia l'analfabetismo funzionale del livello più grave e generalizzato riguarderebbe il 27,9% della popolazione tra i 16 e i 65 anni. Quasi una persona su tre. Secondo le ricerche del programma dell'Ocse che si occupa di questo, l'Italia è agli ultimi posti fra gli stati che hanno aderito all'indagine in quasi tutti i campi, penultima per quanto riguarda le competenze matematiche. Sembra che rispetto a qualche anno fa la situazione stia lentamente migliorando e il gap si stia riducendo, ma parliamo ancora di un fenomeno incredibilmente diffuso. 
ma non è finita qui, c'è un problema nel problema e ci stiamo finalmente avvicinando al cuore di questo discorso. Sì, perché se è vero che possiamo chiaramente individuare i frutti amarissimi dell'analfabetismo funzionale a livello sociale, economico, politico, criminologico, basti pensare alla diffusione devastante di fake news, alla crescita dei movimenti populisti, al proliferare di gruppi Whatsapp in cui i nostri genitori si scambiano foto di cagnolini con la scritta buongiornissimo, caffè è altrettanto vero che risulta ancora estremamente complesso definire in maniera scientificamente sensata, studiare l'analfabetismo funzionale e capirlo davvero in quanto fenomeno. Non è davvero così chiaro come determinare chi lo sia e chi non lo sia un analfabeta funzionale. E non si può creare un vaccino per un virus che nessuno sa isolare. Certo, ci sono proposte, definizioni operative, ma è ancora difficile individuare esattamente sulla base di quali variabili misurarlo, quali test affrontare, come somministrarli, come regolare e prendere in considerazione gli influssi di migliaia di fattori coinvolti. Si sa, ad esempio, che il fenomeno è legato alla scolarizzazione e alla formazione, eppure lo esibisce una percentuale notevole anche di diplomati e di laureati. Si sa che il fenomeno è legato alla condizione socio-economica, eppure lo si ritrova prepotente anche in contesti agiati. Si sa che è legato a deficit cognitivi o condizioni problematiche, eppure coinvolge persone senza alcuna difficoltà del genere. Si sa che è correlato anche all'età, eppure lo si ritrova anche in giovani e giovanissimi. Tutti i fattori questi comunque al di fuori del nostro controllo diretto, ci possiamo fare ben poco e comunque la scienza in questo campo ha ancora moltissima strada da fare e da percorrere, l'analfabetismo funzionale non è ancora stato risolto, solo approssimato. Ed è qui che torniamo a noi, agli analfabeti funzionali anonimi, a questa sedia, alla confessione con cui ho aperto questo discorso, perché forse il punto che ci interessa davvero non è tanto quello di determinare chi sia e chi non sia un analfabeta funzionale, non è quello di applicare delle etichette, ma di capire come e perché chiunque in una determinata condizione può comportarsi come tale e contribuire ai disastri che ne conseguono. Già, chiunque davvero chiunque. Facciamo un esperimento mentale, un esperimento mentale stupido. I miei preferiti. Prendiamo la persona che nel nostro immaginario collettivo è la più lontana in assoluto dal concetto di analfabetismo funzionale, la più lontana che ci possa venire in mente, una persona che simboleggi l'intelligenza, la scientificità, la schiacciante superiorità dell'intelligenza. Sì, Albert Einstein, proprio lui. Capelli, baffi, pipa e cervello compresi. Ora, nessuno di noi ha dei dubbi sul fatto che Einstein non rientri e non rientrasse nel normale stereotipo che ci si può fare dell'analfabeta funzionale. Bene, ma immaginiamocelo però dopo una giornata di lavoro, di fronte a quattro schermi, bombardato di email, esasperato, stanco, con il capo che gli rompe le valle, senza alcuna conoscenza delle lingue straniere, si ritrova all'improvviso fra le mani uno smartphone, di cui non comprende neanche la metà delle funzioni, apre un social network a caso, del quale non ha la minima cognizione, mentre al tempo stesso gli arrivano le notifiche di sua cugina che gli scrive su Whatsapp e all'improvviso si trova davanti... questo. No, vabbè dai, non esageriamo, diciamo... Questo. Ancora troppo, va bene. Povero Albert, proviamo con questo. Ecco, questo sì. Ora, secondo voi, spinto a commentare il post di getto, si comporterebbe in modo più simile a un premio Nobel o a un analfabeta funzionale? Si renderebbe conto di trovarsi di fronte a una fake news? Aprirebbe l'articolo? Lo leggerebbe? La verità è che non lo sappiamo. Ma se io dovessi scommettere direi che, probabilmente, neanche uno come Einstein ne uscirebbe fuori tanto bene da quella situazione. Il caps lock è sempre dietro l'angolo. Ma allora, cosa dobbiamo fare noi poveri analfabeti funzionali anonimi se neanche Einstein è in grado di salvarsi? Voglio parlarvi di quattro fattori che possono contribuire a farci comportare da analfabeti funzionali e darvi però altrettanti consigli per tenerli a bada. Partiamo dal primo, dal cosiddetto information overload, che in inglese suona pure figo, ma se ve lo dico in italiano fa più paura. Sovraccarico cognitivo da informazioni. Suona meno accattivante adesso, vero o no? Ecco, siamo bombardati di informazioni come non mai nella storia dell'umanità. Sono troppe, troppo rapide, troppo diverse fra loro e il nostro cervello non si è evoluto per gestirle. E il motivo, anzi i motivi, sono semplici. Internet e i media di massa. Leggiamo sempre di meno e scorriamo sempre di più il testo, ci zombifichiamo scorrendo la lista di Netflix senza riuscire a prendere una decisione, interrompiamo continuamente quello che stiamo pensando, facendo, dicendo… scusate un secondo… 
mi è arrivata, mi è arrivata una notifica. Mi sono pure comprato un telefono che si apre, così ho più schermo per poter contemporaneamente leggere le mail mentre rispondo su WhatsApp e nel frattempo mi guardo pure un video di Montemagno. Tornando a noi, ci svegliamo la mattina e la prima cosa che facciamo è immergerci in un flusso da cui non siamo più in grado di uscire. Il sovraccarico cognitivo ci porta alla superficialità, al multitasking, all'eccessiva fretta, alla mancanza di tempo e di risorse per fermarci ad analizzare criticamente. Ed ecco che lì l'analfabetismo funzionale si sfrega le mani. Dobbiamo reclamare il nostro diritto dovere al monotasking, alle notifiche silenziate, al fare una cosa alla volta e farla bene. E io lo ammetto, predico bene su questo palco virtuale, ma razzolo malissimo nella mia vita, il flusso di informazioni mi schiavizza. Ma la verità è che se vogliamo esprimere le nostre abilità e competenze al massimo livello, esercitando il nostro senso critico e la nostra capacità di analisi, dobbiamo imparare, se non ad arrestare, quantomeno a dirigere quel flusso a fermarlo quando ci serve. Provate a fare così, terapia d'urto, togliete le notifiche e silenziate tutti i social e tutte le app che non sono strettamente essenziali per il vostro lavoro o la vostra vita personale. Fate in modo che solo le persone importanti possano interrompervi, per tutto il resto dovrete intenzionalmente aprire un'applicazione. Poi scombinate le icone delle applicazioni stesse sullo schermo del vostro smartphone e cambiatele di posto almeno una volta alla settimana per rompere gli automatismi. E in ultimo, abituatevi a prestare prestare attenzione a quando fate più cose insieme e ritornate a un solo compito alla volta. Multitasking vietato. Il secondo fattore è la mancanza di comprensione del contesto, specie sui social network. Fermatevi un secondo a pensare quanto tempo è passato dall'ultima volta che avete aperto sul vostro smartphone un social qualunque, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Reddit, quello che vi pare. Quanto tempo? Dieci minuti? Un'ora? Un minuto? Quando è invece l'ultima volta che avete letto un libro con calma e attenzione? Ormai viviamo tutti dentro ai social network, sono una parte enorme delle nostre vite, ma se ci pensate ancora è qualcosa di nuovissimo questo. Facebook è nato nel 2004, 17 anni fa, YouTube nel 2005, Twitter nel 2006, Instagram nel 2009, TikTok nel 2016. È una tecnologia neonata, non ne sappiamo nulla e ancora meno ne sanno quelli che non sono nati e cresciuti utilizzandoli. È normale che si faccia fatica ad usarli in modo critico, ad abitarli in modo civile, a comprendere i meccanismi profondi. E non parlo soltanto per i boomer, eh? non pensate per forza di cose allo zio che condivide le fake news razziste scambiando i punti esclamativi con gli uno. Quando io avevo 18 anni, Facebook era la novità del momento e io ne ho 32 di anni, non 60. E allora sì, i social giocano con le nostre emozioni, ci rendono irrazionali, ci chiudono in bolle che ci radicalizzano e ci addestrano a commentare prima di capire, a indignarci prima di cliccare, come è successo a me con quell'articolo, a scrollare prima di pensare. E chi non li abita di frequente o non ha avuto il tempo o le risorse per capirne la sottocultura, per impararne i funzionamenti profondi, si ritroverà spiazzato e più probabilmente si comporterà come un analfabeta funzionale. Prima di scrivere, prima di commentare, prima di chattare e arrabbiarvi per un articolo che non dice nemmeno quello che pensate, prima di farvi prendere dalle emozioni per quello che leggete o non leggete, fermatevi a ragionare sul contesto dove vi trovate, di che social network o che giornale o rivista o programma televisivo o chat si tratta, quali sono le sue regole, la sua atmosfera, con chi state dialogando, è per caso coinvolta dell'ironia, potrebbe trattarsi di una notizia falsa, c'è anche chi la pensa diversamente, ci sono delle fonti che potete verificare. Quello che sto digitando o dicendo è appropriato al contesto? Non è che magari insultare pubblicamente un'alta carica dello Stato fa rischiare dei guai? Deve diventare come un riflesso automatico, un'abitudine, un'abitudine consolidata a fermarsi, mettere in discussione, valutare e soppesare prima di reagire. Terzo fattore fondamentale ad acuire il nostro analfabetismo funzionale latente, la lingua. Anzi, le lingue. Inglese in primis, ma anche l'italiano a dirla tutta, non sarebbe male approfondirlo un po'. E comunque, il mondo intero, specialmente quello che gira su internet, impiega sempre più terminologie legate alla lingua della regina Elisabetta e diventa sempre più grave non averne una conoscenza almeno basilare. Non solo, ma ci sono i prestiti linguistici, i neologismi, gli ibridi, un parco giochi per i linguisti di tutto il mondo, un incubo per chi chi naviga la realtà 
senza conoscerli, un terreno di ignoranza più che fertile per il nostro analfabetismo funzionale preferito. Sarà banale, ma impariamolo l'inglese, familiarizziamo con i neologismi dell'informazione o di internet. Se c'è una parola, un'espressione, una frase che non comprendiamo davvero, fermiamoci e andiamo a scoprirne il significato prima di proseguire la lettura o l'ascolto, sempre, senza eccezioni. Io lo chiamo l'approccio del carro armato, uno degli elementi cardine della lettura efficace. Ci si assicura di aver compreso bene una frase un concetto e solo poi si passa al prossimo. Più lento sul breve periodo forse, ma più sicuro, più funzionale. Infine, ultimo fattore, ma non ultimo per importanza, la mancanza di abitudine all'analisi profonda, allo studio, la passività, la diminuzione progressiva delle ore, dei giorni, passati a leggere davvero o ascoltare davvero, imparare davvero, sperimentare davvero. Siamo collettivamente arrugginiti al pensiero critico, all'apprendimento e alla ricerca. Siamo fuori allenamento. E più ci impigriamo e più diventiamo incapaci di applicare le competenze linguistiche, di calcolo, di pensiero che abbiamo appreso con il percorso dell'istruzione. E allora teniamoci in allenamento, leggiamo, ascoltiamo, discutiamo, usciamo dalla nostra bolla, studiamo, impariamo qualcosa di nuovo, giochiamo, poniamo domande, indaghiamo, ritorniamo ad essere protagonisti del nostro rapporto con le informazioni, con la realtà e smettiamo di essere spettatori passivi. Abituiamoci a partecipare attivamente a tutto quello che ci passa davanti. La modalità zombie può essere combattuta e sconfitta. Promesso. Consiglio bonus. Smettiamo di cercare qualcun altro a cui affibbiare la definizione di analfabeta funzionale. Iniziamo a guardarci allo specchio, anzi riflessi sullo schermo che abbiamo tra le mani. Magari allora ci ritroveremo qui, fra qualche anno, nel nostro circolo degli analfabeti funzionali anonimi e forse avremo qualche storia imbarazzante in meno da condividere. Grazie.